Ilia, 4 forces pour le vol. Le vol d'un avion, le vol d'un oiseau, le vol d'une montgolfière ou de toute autre machine ou créature qui vole dans le ciel. Donc, les flèches indiquent la direction euh, des quatre forces du vol. En premier, euh, commençons par le poids. Vers le bas. Ici, le poids. Le poids est la force qui appuie vers le bas. Le poids est euh, la masse de quelque chose. Le poids de l'avion qui descend vers la terre. C'est la gravité. Ensuite, à l'opposé, il y a la... qui est la force qui monte. Ici, en lien avec le principe de Bernoulli, c'est ce qui fait monter euh, un avion, un oiseau et, et des, des insectes, d'autres créatures. Qu'est-ce qui fait avancer un avion? C'est la... C'est la poussée. Donc, ça peut être un moteur ou la force des herbes chez les oiseaux, chez les insectes. Euh, donc, il y a plusieurs façons de faire avancer quelque chose. Donc, la poussée peut mener un peu à la confusion parce qu'on a on a l'impression, tu sais, on ne pousse pas l'avion. Mais c'est de pousser vers l'avant. Et c'est ce qui fait avancer l'avion ou l'oiseau. Ici, on pourrait remplacer euh, notre avion par un oiseau, par un insecte ou autre chose qui se déplace dans le ciel. Euh, la dernière force, c'est la traînée. Ici, la traînée, euh, c'est ce qui ralentit la chose. Donc, ce qui va ralentir l'avion ou l'oiseau, c'est la force qui appuie vers l'arrière. Pour qu'un avion monte dans le ciel, la portance va être plus forte que le poids. Pour qu'un avion ou un oiseau reste, en altitude, la portance et le poids vont être égales. Donc, si la valeur de la portance est égale à la valeur du poids, l'avion va rester à la même altitude dans le ciel. Si la force du poids est plus forte que la portance, l'avion va descendre. Si la poussée est plus forte que la traînée, l'avion va avancer. Quand la traîne, par exemple, un hélicoptère peut rester à un endroit quand les quatre forces sont égales. Donc, un hélicoptère, un certains oiseaux, certains insectes peuvent jouer avec les forces et rester à un endroit sans changer d'altitude ou sans avancer ou reculer. Donc, pour chaque créature ou pour chaque objet, ces quatre forces expliquent les déplacements dans le ciel de la créature ou de l'objet.